Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Curadas, ruega por nosotros. Pero muy bien. Hoy la fiesta de Curadas, ¿eh? por eso. Nos pusieron en misa. Lo besamos particularmente por su intercesión hoy. Bien, hacemos la segunda charla, me parece que es la última. Después creo que va, que va a tocar el padre Coca después de seguir con las conferencias, si no me equivoco. Pero bueno, para cerrar un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada, la mayoría creo que han venido, ¿sí? que hablamos el organismo sobrenatural del alma. ¿sí? Suena complicado, ¿verdad? No es muy complicado. ¿sí? ¿Cómo funciona realmente ¿sí? nuestra vida espiritual? Si ¿sí? el alma con sus potencias. Y un poquito esta segunda conferencia, la idea es completar ¿sí? lo que estuvimos viendo en la clase pasada, pero ya entrando de lleno realmente en cómo resistir, cómo hacer frente a las tentaciones, ¿no? al pecado, que justamente va a ser lo que va a debilitar ¿sí? nuestra alma, el estado de gracia y en definitiva lo único que puede ¿no? quitarnos la posibilidad de alcanzar el cielo. Este es otro de capítulos, recuerden los que no estuvieron, estamos repasando, sacando partes del curso de espiritualidad ¿sí? que tenemos los sacerdotes de la fraternidad en el primer año del seminario, ¿sí? en el cual justamente profundizamos este año de, a modo de noviciado antes de empezar la filosofía para formar, ¿sí? e fortalecer el alma, ¿sí? la vida interior del sacerdote que antes que nada, antes que ser teólogo, antes que ser filósofo, es un hombre de oración, y eso no hay que olvidarlo nunca, ¿sí? Pero muy bien. La tentación, realmente interesante, creo que por eso elegí este capítulo, cuál es el curso, es todo el año, ¿no? Y tenemos, son 6, 7 horas semanales, nos estamos haciendo en dos charlas comprimir, pero creo que es interesante verlo porque nos toca a todos, ¿no? De lleno, y realmente es algo que tal vez lo sabemos, pero viene bien ordenarlo y saber realmente cómo combatir, ¿no? La tentación, entender qué es una tentación, que es una sugestión, cuándo es pecado, cuándo no lo es, las causas, las ventajas ¿sí? de la tentación en sí mismo, los medios para combatirla y el famoso discernimiento de espíritus, que lo mencionamos la vez pasada, que lo hacemos en el retiro de San Ignacio, recordarlo de vuelta, ¿no? ¿cómo darme cuenta si esto es de Dios o no lo es? Naturaleza entonces de la tentación, ¿qué es propiamente? ¿no? Acuérdense siempre, antes de empezar un tema, tenemos que definir el famoso quixi, ¿no? tentación. Bueno, la tentación, ¿qué es? La definición. Vamos a ver que se puede entender de distintas maneras. Acá la vamos a entender, por supuesto, en un sentido negativo, ¿no? Eh, a nuestra alma. Esta es una tentación que nos va a tentar, nos va a inclinar al pecado, ¿sí? A alejarnos del camino marcado por Dios. A muchas definiciones los podemos resumir a la solicitación al pecado. ¿Qué es una tentación? Eso. Solicitación al pecado. Algo que nos empuja, que nos incita a pecar, a desobedecer la ley de Dios. Pero se pueden distinguir tres elementos, y eso también es importante para nuestras confesiones. ¿sí? No toda tentación es necesariamente pecado. ¿sí? Si no, caemos en Lutero, ¿no? Está tentado, peco. ¿no? Acuérdense ese principio básico de ¿sí? la vida espiritual. Sentir no es consentir, necesariamente. ¿Sí? Por eso hay que distinguir dentro de la tentación, ¿sí? ¿Qué va a decir Santo Tomás? Bueno, particularmente siguiendo el resumen de Padre José María Mestre, que es el que nos dio el curso de espiritualidad durante tantos años, 27 años, ¿sí? que fue profesor del seminario, ahora está en España. La sugestión como primer paso, ¿sí? Sugestión, delectación como segundo paso y tercer paso, consentimiento. Interesante entonces saberlo bien, ¿qué es entonces solicitación al pecado. Lamentablemente por el pecado original constantemente estamos al pecado. Estamos tentados, ¿sí? Pero dijimos entonces que hay tres diferentes fases. Primera, ¿sí? Sugestión. Sugestión, nos vamos a explicar. Delectación, que la delectación a su vez hay que saberlo también. Se divide en dos. Y reflexiva. Y reflexiva. Y finalmente, el consentimiento de la voluntad. 
por supuesto que ya el tercer paso de la voluntad ya es el pecado, ¿no? propiamente dicho su gestión entonces es la insinuación al mal por parte del enemigo puede ser una idea atractiva, algo que acomoda nuestros gustos la tendencia desordenada ¿no? de nuestra naturaleza pero no necesariamente hay pecado en eso porque siempre vamos a estar como empujados a hacer algo malo ¿sí? por justamente la herida del pecado original el segundo paso, ¿no? cuando se presenta esta primera parte de la tentación, será la delectación, es decir, el placer que uno siente, ¿no? eso que se nos presenta. Ya uno empieza entonces a encontrar un gusto, pero vamos a ver que puede ser de distintas maneras, reflexivo y reflexivo. A veces es instintivo, ¿no? una tentación que a veces decimos primus primi, ¿no? primaria, que uno de repente, la naturaleza busca eso, yo lo rechazo, pero instintivamente encuentro un placer en eso, ya hay pecado ahí, no. El tema es cuando yo, justamente, a propósito, reflexivamente, dándome cuenta ¿sí? que eso es malo, empiezo ya, ¿no? Un cierto gusto. Que es el famoso, dice, padre, no sé hasta qué punto consentí o no, pero no fui pronto en rechazar, ¿no? Esa tentación, eso pasa muchísimo. ¿Es pecado ya grave, objetivo? Dependerá la materia, ¿no? Pero ya hay entonces un desorden. Y finalmente el consentimiento, ¿sí? de la voluntad, ya directamente, ¿sí? al ceder a la tentación, aceptamos ¿sí? voluntariamente el pecado propuesto. Por lo tanto, de estas tres fases, cuatro, simplemente porque son cuatro, decimos que estas últimas dos ya implican pecado. ¿sí? Por supuesto que el consentimiento pleno ¿sí? va a ser pecado grave, depende si la materia es grave o no. Entonces, la tentación es eso, ¿sí? sugestión, solicitación a desobedecer la ley de Dios. ¿Cuáles son las causas? También lo sabemos en nuestro catecismo, pero repasamos. La carne, el demonio y el mundo. Es interesante repasar estos principios ¿sí? en nuestro catecismo, porque de vuelta, lo repito, constantemente estamos ¿no? en esta lucha diaria sin tregua contra el pecado y la tentación. Hablamos de la carne, sí, como el primer y principal enemigo del alma y causa o fuente de la tentación, y la podemos definir, como dice San Pablo, como nuestra naturaleza viciada, ¿sí? lo que recibimos de Adán por el pecado original. Y constantemente San Pablo, que es un tesoro en el sentido de teología moral, podemos decir en sus cartas, le da distintos nombres. Cuando él habla del hombre carnal, el hombre animal, el viejo hombre. Constantemente lo hablar del viejo hombre, ¿no? Justamente el hombre de pecado. En contraposición, va también a decir San Pablo, con el hombre espiritual, el nuevo hombre, el nuevo Adán. ¿sí? Entonces, constantemente esta lucha, ¿sí? Entre el hombre, la naturaleza herida, y el hombre espiritual, ¿sí? Podemos decir rescatado, curado y fortalecido por la gracia. Es interesante que la carne va a ser constantemente, si nuestra naturaleza herida va a mostrarnos, ofrecernos tendencias diametralmente opuestas a lo que nos pide el Espíritu. Voy a citar acá un pedacito de la carta a los Gálatas. La carne tiene deseos, dice San Pablo, contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne. Las obras de la carne son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, magia, enemistades, discordia, celos, enojos, riñas, disensiones, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes. Al contrario, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia, modestia y castidad. Evidente, ¿no? Lo que nos muestra la gracia del Espíritu choca constantemente ¿sí? con lo que el Espíritu del mundo, el Espíritu de la carne, nos ofrece. Y ahí está, ¿no? Esa lucha, esa lucha constante de no ceder, realmente que nuestro Espíritu se mantenga firme y no ceda a la tentación. El Espíritu entonces va a buscar siempre nuestro fin, la carne, el hombre, decimos animal, el hombre viejo, va a buscar constantemente ¿sí? la triple tendencia de la concupiscencia. Concupiscencia de los ojos, lo sabemos, lo viene de este mundo, concupiscencia de los sentidos, placer de la carne y de los sentidos, y la soberbia de la vida, ¿sí? el orgullo y la voluntad propia, que realmente es lo más difícil ¿no? de, y más sutil para combatir. Entonces, vamos a derrotarnos para que no se nos pierda, ¿sí? tenemos las distintas fases de la tentación y las causas entonces dijimos son tres causas no tenemos tres eh. 
carne mundo y de coño. decimos que la carne ¿por qué? es la más decimos, peligrosa y constantemente nos está acechando por lo que tenemos dentro de nosotros que nos encerremos en el claustro nos vayamos a la trapla, a la cartuja constantemente el hombre va a tener que estar luchando ¿sí? con esa tendencia desordenada la va a poder mitigar la va a poder Decimos reducir a la mínima expresión, sí, pero siempre va a estar latente, ¿sí? San Francisco de Sales decía, el hombre viejo muere 10 minutos después de uno, constantemente, hasta el final, ¿sí? Va a estar luchando, ¿sí? Eh, incluso los santos contra estas tendencias desordenadas. Mundo, ¿sí? Segunda causa o fuente de las tentaciones. ¿Cómo lo definimos el mundo? Es curioso, porque hoy en día se habla del mundo de distintas maneras, incluso hoy en día está de moda, ¿no? Bueno... Te cita, ¿no? Hoy día ya gente más moderna, incluso católico modernista. Bueno, Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo. Sí, ¿en qué sentido? Acá hablaba del mundo en el mal sentido. Vamos a ver que nuestro Señor constantemente le da, le da al mundo. No tiene nada que ver con el mundo. Entonces, cuando hablamos del mundo como enemigo del alma, nos referimos al conjunto de los hombres que adoptan y eligen como regla de vida las inclinaciones del hombre viejo, del hombre de la carne. Y algunos son las sabiendas, otros sin saberlo, auxiliares e instrumentos del infierno. Dice el Padre, y es así. Porque el mundo en su conjunto, justamente, me va a poner piedra de tropiezo para caer. Por supuesto que la gente a veces no lo va a hacer a propósito. Otros sí, ¿no? La gente que escandaliza, ¿no? Que justamente quiere incitar a la gente a pecar, tendrá su responsabilidad y será a sabiendas. Pero la gente, el común, decimos la masa, ¿sí? De los hombres que viven en este mundo, son instrumentos entonces del infierno en cuanto a que por su mala vida terminan incitando, llevando así a llevar al resto de los hombres a este tipo de pecados. ¿Cuáles son las fuentes de tentaciones del mundo? Decimos, tenemos tentaciones directas, ¿no? Persecuciones, de hecho ha pasado en la iglesia, ¿no? Muchas veces persecuciones directas, sobre todo en los primeros siglos de la iglesia y en los últimos siglos lo vemos también cada vez más de manera evidente. Constantemente hacer la guerra, ¿no? A la iglesia contra sus instituciones, para que pierdan la fe, para que la gente no pueda vivir ¿no? su catolicismo, de manera así decimos bien como eh, violento, ¿no? haciendo leyes en contra, persiguiendo. O de otra manera, de manera entonces con las burlas, ¿no? el famoso respeto humano, que a veces es más sutil, pero es más común. ¿no? Muchas veces uno dice, si tuviéramos persecuciones más evidentes, a veces la gente sería más aguerrida. Ahora estamos todos tan flanes ¿no? y muchas veces uno termina siendo infiel a Dios por no persignarse en un restaurante o que pasa en una iglesia y no rezo para... Ojalá podríamos morir mártires ¿no? por la persecución. A veces por estas tonteras terminamos siendo infieles a Dios en cosas realmente mínimas, ¿no? porque nos falta realmente ese convencimiento de nuestra fe. Y después también el mundo nos va a atentar de manera indirecta, sobre todo, y eso es lo que hay que llamar la atención y estar atentos, con el espíritu del mundo y con los escándalos. Y el espíritu del mundo creo que es lo que más nos toca a todos nosotros, yo como el señor Lefero lo decía, no somos hijos del liberalismo, lo queramos o no queramos aceptar, nacimos ¿no? en, este, en este siglo, en esta sociedad, y nos toca el espíritu del mundo. ¿Cómo? Con las costumbres, con las modas, con las ilusiones ¿no? que nos presenta el mundo, que sabemos que es constantemente contrario ¿sí? a lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. Las bienaventuranzas ¿no? que leemos en el Evangelio de San Mateo, es lo opuesto a lo que nos, nos plantea el mundo. Miren en todos los pobres, miren en todos los que lloran, miren en todos los que sufren, miren en todos los que no tienen justicia, miren en todos los... Sí, no. Felices los pobres, felices los que lloran, no, felices no, va a decir el mundo, al contrario, esto es un pobre diablo. No, bueno, nosotros entendemos justamente que por la fe, esa tristeza, esa pobreza, esa persecución, tiene un sentido ulterior y nos va a dar la verdadera felicidad que es la del cielo. Y después, la manera que también el mundo nos termina poniendo piedras de tropiezo, son con los, los escándalos, ¿no? Constantemente. Y eso lo vemos hoy en día cada vez más evidente. Bueno, justo ahora vamos a hacer con unos fieles, no se puede ir a... Uno no puede ir al centro con los hijos, ¿sabes? Si vas y lo que ves, y no estoy diciendo que hay un lugar malo por la calle, ¿no? Vas y está... Muy complicado. La prensa, la televisión, el internet, las conversaciones, las modas, la radio. A veces me pasa eso, nunca escuchamos la radio. Y a veces, no sé, cada tanto, por decir, cada cinco o seis meses uno dice, bueno, pongo la radio a ver qué... Y es tan burdo todo, es tan suez, es tan como... Y particularmente en Argentina, ¿no? Que les encanta ser medio verde todo. Y si no puede ser, está escuchando el, la radio a las 11 de la mañana del clima y te dice un... 
porquería. Y dice, no, y todo eso nos termina, ¿no? Como un poquito manchando, corrompiendo, y lo más triste es que es de manera insensible, ¿no? Porque uno termina acostumbrando. No es que uno dice que pierde la capacidad de escándalo, no la perdemos, porque sabemos que está mal, pero en cierta manera como naturalizamos, ¿no? Las malas costumbres del día, lo que vemos, ¿no? Rodeado de cosas que hace 10 años atrás nadie hubiera hablado y ahora es, bueno, moneda corriente, ¿no? Es el mundo que se mete, se mete, se mete y nos va entonces, con sus modas, sus espectáculos, sus diversiones, nos va un poquito cauterizando, ¿no? La conciencia. Todo lo que hay en el mundo, dice San Juan en su epístola, todo nos dice bueno, algunas cosas, todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida, y la influencia del mundo penetra en todas partes y siempre va a encontrar en nosotros un aliado. ¿Por qué? Porque está esta parte herida. Por eso uno dice, bueno, cuidado con el mundo, queridos fieles, hay que alejarse del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos ahí un talón de Aquiles y el mundo constantemente nos va a presentar ¿no? el palito para pisarlo. Pero me interesante San Juan que nos dice, bueno, algunas cosas son buenas, no, todo, no hay vuelta a quedar. El mundo en sí, entendido de esta manera, es siempre estimulación para el pecado, ¿sí? Y van a buscar, ¿sí?, el apoyo entonces de nuestra debilidad para incitarnos al pecado. Y el tercer fu la tercera fuente, ¿sí?, de, o causa de la tentación es el demonio. El demonio nos dice, bueno, padre, es mucho más eh, peligroso, ¿no?, y temible el demonio, como ángel caído, inteligente, que la carne de uno no sea una mortificación y ya está. De cierta manera sí, de cierta manera no. El demonio, por supuesto, que en sí mismo es mucho más temible que nuestra propia naturaleza herida, el problema es que nosotros tenemos, ¿no? Justamente los medios, ¿sí? Para combatirlo. Uno dice, bueno, el demonio a un exorcismo lo eché, ¿no? Rezo a la Virgen, se fue. Pero la naturaleza cuesta más, cuesta más. Y va a estar siempre ahí, latente, escondido. ¿A qué nos referimos con demonio? Podemos entender como el ángel rebelde caído o también a todo el conjunto ¿sí? de espíritus infernales coligados bajo la dirección de Lucifer, que es interesante, que tiene solo un objetivo, ¿no? Hoy en día, destruir las almas. Es eh, interesante, la... no hay otra, otro sentido de ser el demonio, como sabe, no es estúpido. Sabe que no puede hacer nada contra Dios, lo único sí que puede hacer es tramar constantemente la perdición de las almas. Por lo tanto, es el enemigo, decimos, primero, ¿sí? de cada uno de los hombres, y lo hace, lo sabemos, por odio a Dios. Como no puedes combatir contra él, lo hace indirectamente a través de la predicción de las almas, hechas imágenes y semejanza de él. Envidia del hombre, también lo sabemos. Pues, pues, estoy visitando la película de Nefarius, pero no estoy diciendo que... Justo, pero es verdad, en eso está bien la película, ¿eh? son cosas reales, ¿sí? Lo hace justamente contra... El, el hombre, porque no puede hacer nada contra Dios, el demonio sabe realmente que no puede nada, entonces destruye ¿sí? la, la obra más perfecta después del ángel, que, es los hombres, que son los hombres. Envidia entonces al hombre para que él tampoco tenga la posibilidad de salvarse y ir al cielo. Y la ambición personal, acuérdense que el demonio ciego, ¿sí? el demonio por más que es inteligentísimo, tiene una sabiduría y una inteligencia mucho más superior que la nuestra, el orgullo, ¿no? En la soberbia que tiene, lo ciega y aunque sabe que no va a poder nunca, intenta, intenta así destruir lo más que pueda. Aunque incluso pareciera irracional, no. Él justamente por ese odio a Dios y ese orgullo va a hacer todo lo posible para destruir la obra de la creación. Un enemigo, un enemigo temible en sí mismo, lo sabemos, no solamente por su odio, sino por la superioridad de su naturaleza la inteligencia muchísimo más superior. ¿sí? Interesante cuando estudiamos en el seminario el Tratado de los Ángeles, de Santo Tomás, aparte de la Suma, acuérdense que cada ángel es una especie espe específicamente distinta a la otra. Es un ángel es tan perfecto que completa ¿no? todo lo que esa especie puede tener. Nosotros los hombres somos una especie humana, millones y millones de hombres. Cada uno tiene cualidades distintas, ¿sí? este más, este menos, cada uno entonces está como desparramado ¿no? entre las cualidades entre los hombres. El ángel es tan perfecto por creación que un solo ángel agota la especie, porque tiene todas las perfecciones. Por lo tanto, cada ángel es distinto al otro en especie. Entonces tenemos, lo sabemos también por la fe y por la Sagrada Escritura, hay muchísimos más ángeles que hombres. Así que son millones y millones de millones de ángeles. Y cada ángel es específicamente superior al otro, por jerarquía. Desde el último ángel de la guarda hasta el primer serafín. ¿Y cuál es el primer serafín? El demonio. Entonces, tiene mucho poder. Realmente nosotros somos humanamente hablando, ¿no? naturalmente hablando, no podemos hacer frente al demonio. Por eso, realmente, si fuéramos una lucha tú a tú con Satanás, no hay forma ¿no? que el hombre pueda ganar. Pero, 
tenemos la gracia, ¿no? Y la gracia, una podemos decir, un átomo de, no sé, así, ¿no? un átomo de gracia es infinitamente mayor, ¿no? Que toda la creación natural. Y eso el demonio le da por el hígado, si tuviera hígado. Pero, pero es así, ¿sí? Y no lo puede cambiar y por eso se odia, ¿no? Ese odio y evitar que las almas tan inferiores en comparación a, al demonio, a los ángeles caídos, puedan gozar de la salvación que él la perdió, ¿no? Por su orgullo. Y además tiene entonces superioridad experiencia, lo sabemos, además de inteligencia, el famoso dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y es verdad, conoce ya la experiencia, ¿no? De las tentaciones y la fragilidad humana, y además conoce, porque tiene una ciencia perfecta, ¿no? De conocimiento de la creación y particularmente de la psicología humana, conoce los enemigos de nuestra alma, que es el mundo y la carne, y sabe ¿sí? dónde poner el dedo en la llaga. Por eso es tan terrible el demonio, porque sabe en cada uno de nosotros dónde ¿no? tentar y en dónde entonces actuar. Sin embargo, lo que decía al principio, no tenemos que temer demasiado al demonio. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo ha vencido. ¿sí? Distinto hubiera sido antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, de, sí, estaba más complicada la cosa. Y por eso se salvaban nada, ¿no? Realmente era el pueblo elegido, el pueblo elegido, no sé... Ruth, Raquel, Abraham, realmente era muy, estaba complicado el asunto. Pero justamente porque el demonio tenía, decimos, rienda suelta, ¿no? No estaba la gracia, no estaba la redención. Hoy por hoy tenemos los medios, si bien es difícil, pero mucho más que en el Antiguo Testamento. Entonces el demonio es un eterno vencido, ¿sí? Por más que intente, siempre va a perder contra Dios y tenemos sobre todo, lo no sabemos, el, ayu la, el auxilio, ¿no? La ayuda impresionante, inexpugnable de la Virgen, ¿no? Esa señora que pisa ¿no? constantemente, como muestra la Maya Milagrosa, la cabeza así de Satanás, de la serpiente, y la va a pisar, ¿sí? Por toda la eternidad, siempre. Nuestra señora, esta, decimos, criatura tanto más inferior que él, es la criatura más perfecta y por gracia siempre, siempre lo va a derrotar. El demonio lo sabemos, es, entonces, ten, es el tentador, podemos decir, con, con antonomasia, por excelencia, Vamos a ver que San Pedro constantemente nos va a recordar eso. De hecho, los sacerdotes lo recordamos, ¿sí? Todos los días cuando pasamos completas, ¿sí? El oficio de completas, al principio, ¿no? En el capítulo, empezamos, ¿no? Cantando, citando a San Pedro en su epístola. Sed sobros y vigilantes, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente alrededor vuestro en busca de presas a quien devorar. ¿Sí? Constantemente. Cuando se va a acostar, tú ya estás como más bueno, me voy a acostar. no. Justamente, estar atento, ¿no? Porque el demonio sabe, justamente el demonio de la noche, cuando uno baja un poco las defensas, decimos ya el, la, la atención, bueno, es el momento, ¿no? Justamente de tentar. Lo va a decir también San Pablo, sabemos en su pista de los Corintios, no luchamos únicamente contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus de las tinieblas. Lo recuerda, que es una lucha realmente difícil, ¿no? Por supuesto que la gracia nos va a sostener, pero no es poca cosa. ¿Sí? El demonio está dando vueltas constantemente y eso no hay que olvidarlo. Nosotros dormimos, nosotros descansamos, nosotros nos distraemos, el demonio no. El demonio está 24 horas atrás de cada uno de nosotros viendo cuándo puede pisar el palito. Entonces realmente ser conscientes de que si nos descuidamos, a la primera va a intervenir y va a hacernos caer. ¿Cómo nos tienta el demonio? Por supuesto que no hay una regla fija, no podemos así decir, bueno, primer regla, segunda regla, tercera. Pero sí, tenemos algunos indicios para darnos cuenta si el demonio realmente está metiendo la cola, ¿no? En, en una tentación, una tentación fuerte. Indicios como cuáles, por ejemplo, una tentación repentina. Estamos bien, ¿no? No tengo nada, estoy haciendo mis cosas y de repente viene una tentación fuertísima, de golpe, sin ningún tipo de previo, ¿no? Aviso, decir, pero ¿qué pasa? Eso no pasa, decís, esto no, no tengo ninguna fuente natural para decir que me da una tentación mala, ¿no? O de enojo, de ira, o de la pureza, y me dice, pero ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? El demonio. ¿No? De repente, pa, tira, ¿no? En la imaginación. Una tentación violenta, tenaz, obsesiva. Cuando, cuando es algo obsesivo, que decís, Dios, no, no me puedo sacar este tema de la cabeza. Y no solamente con cuestiones de la pureza, cuestiones que uno dice constantemente, ¿no? Como un mosquito que molesta una mosca, que viene, 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 y uno dice... Me lo quiero sacar de la cabeza y no puedo. Bueno, el demonio, ¿no? Que aproveche y está un poquito ahí instigando. Cuando no tiene respeto a las circunstancias, por ejemplo, estamos en la iglesia, una tentación fea, de blasfemia, el demonio, no vuelta a quedar. Padre, estoy, me pongo a rezar el rosario, cuando vengo el rosario me vienen tentaciones horribles. Y evidentemente es el demonio, ¿no? Que entonces no rezo más. No, al contrario. <risa> claro, pues no, pero va a pasar, ¿eh? Ay, no, como rezo, viene cosas feas, no rezo. 
justamente está haciendo lo que querría hacer. Pero no, no tiene que hacer eso. Tiene que rezar justamente el ayer de contra, ¿no? Que siempre decimos, bueno, si el demonio justamente quiere provocarnos eso, ese, ese rechazo, ese inquietarnos, bueno, entonces no rezo más para que se me vaya eso. No, al contrario, tengo que tranquilo, seguir rezando para que el demonio se vaya. Cuando la tentación produce una profunda turbación en el alma, eso también, ¿no? Hay, hay tentaciones que, bueno, por más que la trato de rechazar, me deja mal, muy mal. Y uno dice, bueno, pero no hay, no hay proporción, ¿no? Entre lo, la tentación, entre la prueba, con, con el estado de ánimo que me ha dejado. Me dejó hecho un trapo de piso en algo que objetivamente no es tan terrible. Bueno, evidentemente el demonio aprovecha. Se dan cuenta, ¿no? Estas reglas como que decimos, bueno, ahí el demonio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es más fácil. Hay que rezar a la Virgen, al ángel de la guarda, porque es el demonio, así como vino tan fuerte, se va a ir mucho más rápido. Cuando es del mundo, de la carne, cuesta mucho más. Cuando nosotros nos expusimos ¿no? por ahí ¿no? a, a algo que justamente incita ¿no? el, la carne herida, te puede ser mucho más complicado tranquilizar también esa tentación. En cambio el demonio, así como viene tan fuerte y tan rápido, es mucho más rápido también rechazarlo. Sí, justamente rezamos ¿no? y buscamos los medios. Otro punto interesante, bueno, acá más para el seminario, pero a nosotros también nos puede pasar. ¿Cuándo genera desconfianza en los superiores? que podemos decir también al sacerdote, por ejemplo, ¿no? a, o a la confesión, ¿no? Esas tentaciones que digo, mmm, no, esto oscuro no lo voy a decir, porque no me va a entender, porque no me va a... No. Todo eso hay que darse cuenta, de Dios no viene, de Dios no viene, ¿sí? Todas estas distintas, decimos, indicios, distintos indicios de que el demonio está detrás de esa tentación. Nota interesante, no la puse acá, es Dios también una causa, fuente de tentación. Se puede decir, bueno, Dios también es la cuarta. no. No se puede decir que eso es Dios. Por supuesto que Dios no tienta. Dios jamás se puede llamar autor de la tentación, pero sí, por supuesto, va a permitir. Como todo, ¿no? Nada se permite, nada ocurre, perdón, sin que Dios lo permita. Y va a poner muchas veces a prueba, ¿sí? La tentación. Nos va a poner entonces esta prueba para justamente ver si somos fieles, si podemos ganar mérito. Y va a utilizar, sí, las distintas, las distintas fuentes, las distintas causas que acabamos de decir, justamente para poner en práctica esto, ver realmente si le somos fieles. Recordemos también a San Pablo. San Pablo es un tesoro, ¿no? Uno tiene que realmente meditar las, las epístolas de San Pablo, porque todas estas cosas que estamos diciendo realmente está desparramado por todas las epístolas de, del apóstol. Y realmente da muchísimo consuelo, ¿no? Como la famosa frase, Dios va a decirnos a los corintios de vuelta, no permite jamás que seamos tentados por nuestras fuerzas, sino que con la tentación nos proporciona siempre la fortaleza para poder resistirla. Y si uno recuerda esta frase, uno dice, bueno, Dios me manda una prueba grande, evidentemente me va a dar la fuerza. ¿sí? Donde, o de vuelta también San Pablo, donde abundó el pecado, sobre abundó la gracia. ¿no? Tantas, tantas y tantas reflexiones y meditaciones que podemos sacar de sus escritos. Además, nuestro Señor nos va a dar socorros constantes, Él mismo, ¿no?, que va a acompañar con la gracia, con los sacramentos, la Virgen Santísima, por supuesto, los ángeles, los santos, su iglesia con los sacramentos. Y yo creo que acá hay que recordar siempre, que a veces nos olvidamos, por eso es mi culpa, con mi ángel de la guarda, el ángel de la guarda, hay que pedirle más. Uno dice, a veces, eh, por supuesto, hay que pedir a los santos, a la Virgen, a nuestro Señor, el ángel de la guarda está 24 horas al lado nuestro por nosotros solos y a veces... Es de decir esto, Gil, no me, no, no me piden. Piden, hay que pedir, hay que pedirle al ángel de la guarda. Realmente su única función es nuestra salvación. Su objetivo ¿no? en esta vida es eso. Y a veces lo olvidamos tantas veces. ¿no? De que él está ahí y a la primera ¿no? de, de pedirle, de pedir intercesión, va a estar. Y es un ángel como el demonio, pero un ángel en gracia que le hace así. El demonio realmente lo destruye si le pediríamos. ¿no? Hay que pedirle. Hay que pedirle al ángel de la guarda. Bien, causas entonces sí de la tentación. Todo esto lo sabemos nuestro catecismo, es solo repaso. ¿sí? Tercer punto que queremos ver en esta conferencia, en esta charlita, es las ventajas. ¿sí? Vamos a estar ventajas de la tentación. No dice, padre, que. No, no, no. De hecho, no. ¿Cómo decir que nos va a dar algo bueno la tentación? Si la tentación dijimos solicitación al pecado, ¿cómo puede decir que es algo bueno? ¿Qué, qué puedo sacar bueno de la tentación? Interesante el Padre Nuestro, ¿no? Que el Padre Nuestro nos dice, no nos des tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Interesante eso, ¿eh? Hay que recordarlo, el Señor lo dice justamente, la tentación en sí misma, si Dios la permite, lo dijimos recién, es para nuestro bien, vamos a ver, que es lo que vamos a mencionar acá. 
Lo importante justamente es no caer, que esa tentación nos ponga a prueba y podamos resistirla. Por lo tanto, las ventajas podemos decir que son dos. La primera, siempre, y así es, siempre es, es la gloria de Dios. ¿sí? Y la segunda, por supuesto, va a ser nuestro provecho espiritual. Bien. Gloria a Dios, por supuesto. Es interesante. Por eso son dos cosas que ya sabemos que cuando uno las va repasando, es todo tan lógico, todo tiene tanto sentido, ¿no? En, en, como digo, el organismo espiritual eh, de nuestra alma, que Dios va a sacar realmente una gloria especial en las tentaciones. Por, dos, por ejemplo, ¿no? la historia de Job, ¿no? tantos santos que han sido tentados, probados por Dios y eran santos. Uno dice, bueno, justamente cuanto más santo, más Dios lo prueba. Y realmente nuestro Señor va a continuar la lucha contra el pecado, como Él empezó ¿no? en la cruz, y justamente cuando el alma cristiana es tentada y puede sobreponerse sobre esa tentación, pasar, ¿no? triunfar ante esa tentación, nuestro Señor triunfa con nosotros. ¿no? Y esa gracia de la cruz, de la redención, continúa así, desarrollándose en cada uno de nosotros. Y sobre todo hace brillar las perfecciones de Dios, que es lo que al demonio no lo puede entender. ¿no? Por eso el demonio, como dice Santo Tomás, a pesar de él, él sigue llegando en sus espaldas las, ¿cómo se llama? los ladrillos de la Nueva Jerusalén. ¿no? Aunque él piense que está destruyendo, está poniéndolo está construyendo ¿no? la, eh, el, el número de los elegidos y el paraíso. ¿Por qué? Porque vemos la sabiduría de Dios, el famoso sacar un bien de un mal, algo malo, ¿no? una tentación, incluso una caída, o como por ejemplo San Pedro, ¿no? ¿cómo cayó? ¿Es algo malo? Bueno, le permitió por humildad llegar a un grado de gracia muchísimo más grande, ¿no? como Santa María Magdalena y tantos otros santos penitentes. Se ve la sabiduría de Dios entonces, que a pesar de todo, todo está calculado y Él saca un bien. La bondad de Dios... ¿Sí? que realmente nos ayuda con la gracia a poder sobrellevar esa tentación, su misericordia. A pesar de que caemos, tenemos ¿sí? la posibilidad de levantarnos. El poder de la gracia y su justicia, ¿no? Justamente si triunfamos, si somos fieles, si superamos la tentación, nos va a premiar, ¿no? Porque Dios es infinitamente justo, como lo es también infinitamente misericordioso. Y también el bien de nuestras armas, ¿no? El segundo punto, la segunda ventaja de la tentación, y nos sirve muchísimo, de hecho, también lo va a decir ¿sí? el libro de la sabiduría, el eclesiástico. Hijo, dice el Espíritu Santo, si te entregas al servicio de Dios, mantente firme en la justicia y en el temor. Prepara tu alma para la tentación, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los hombres gratos a Dios se purifican en el horno de la humillación. Y es así. ¿no? El, el santo realmente tiene que pasar por la prueba. Si no pasa por la prueba, ¿cómo vamos a saber realmente si es un santo de valía, no? Evidentemente tiene que ser probado y nos sirve muchísimo a nosotros cuando viene una tentación. Y no, no, no pensemos, cuando hablamos de tentación lo dije, ¿no? Todo tipo de prueba, no pensemos únicamente en la tentación fea, ¿no? impura o así de, 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 de impaciencia, no, a veces pruebas ¿no? que Dios nos pone en el camino son tentaciones, ¿no? justamente no. nos pone a prueba, nos tienta si realmente seguimos en paz, si seguimos confiando en Dios y sirve muchísimo, ¿por qué? Porque vemos con este tipo de prueba de tentaciones, en sentido amplio, lo repito, conocer y sentir nuestra debilidad. A veces uno dice palpo, ¿no? la, la miseria de uno. Y si no llega la tentación, si no viene la prueba, no lo haríamos. Y lo sabemos, por experiencia propia. Hasta que Dios un poquito nos hace morder el polvo, no, 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 no terminamos de reconocernos ¿no? realmente lo miserables que somos. Entonces Dios muchas veces... Eh, nos ayuda ¿no? por estas cosas, por estas tentaciones, a sentir, a palpar nuestra debilidad. A despertarnos, dice también el Padre, de nuestra indolencia natural, de nuestra pereza espiritual. Eso pasa muchas veces. Uno de repente hay varios días que estamos, como digo yo, amorfos, ¿no? Nada. Dice, ni qué tal para mí, ni nada. No dice nada malo, no dice nada bueno. Eh, ¿Sí? Estamos, pasan los días, ¿sí? Nada, es... Eso no es bueno, al contrario, estamos perdiendo muchísimo tiempo valioso. Y de repente viene una prueba grande, incluso por ahí puede venir una tentación, Dios no lo quiera, pero una caída. Y uno de repente dice, la pucha, me voy a confesar y vuelvo a retomar, ¿no? Realmente eh, los buenos propósitos, y digo, bueno, me quedé en ese estado de nirvana, que no hice nada, de pereza espiritual, y evidentemente a la larga, si me quedo en stand-by, voy a terminar cayendo, ¿sí? Entonces hay realmente que despertarnos ¿no? de esa pereza espiritual. Fortalecer la voluntad, ¿sí? justamente cuando uno está probado, tiene que rezar más, 
Es lo que siempre uno decimos, bueno, cuanto más tentación, más pruebas, más rezar. Y eso nos exige un, realmente una actitud más varonil, más fuerte, porque a veces cuesta rezar. Y más, vamos a ver, cuando hay una desolación, ¿no? cuando hay sequedad espiritual, no es simpático rezar. No, no, no. Al contrario, es padre, es un, es un martirio, viste, ir a rezar. Viste, voy a la misa y estoy esperando que termine. Bueno, justamente, hay que sobreponerse a eso, ¿no? Si usted me dice, y, y usted, si usted cede a esa tentación, que realmente está toda la misa mirando el reloj, bueno, está mal. Pero si usted a pesar de eso dice, bueno, voy a seguir rezando, no me importa, no me importa. Yo me acuerdo, me decía también para José María, hace varios años, mira, 10 años también, nos contaba que dice que había, no acuerdo que santo, pero cercano, eh, que entró a la, a la iglesia y había, y había una persona rezando, el Santísimo, ¿no? Y lo escuchaba que murmuraba, murmuraba, como que decía algo, dice, ¿qué estará diciendo? ¿Viste? Dios mío, te amo. El corazón, todo, mi Dios y mi todo, y tal, como entonces se acerca, ¿no? Y escucha y miraba, pero, pero rezando en serio, y decía: Me importa un pepino, me importa un pepino, me importa. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces termina, lo deja por no sé cuánto tiempo y sale y dice: ¿Qué le importa? No, justamente voy a rezar y cuando me senté, bueno, me, me arrodillé, todas las preocupaciones ¿viste, del convento me venían a la cabeza, entonces era: Me importa un pepino. Entonces, pero me acuerdo que decía una buena frase y servía, y, se, y fue una oración recontra meritoria, y dice, pero ¿qué decía? No, pero justamente era constantemente poner su atención en la hostia, en el salario, y le importa un pepino nada más. Pero bueno, pero es verdad. Me acuerdo a veces nos pasa eso, que uno va a rezar, y como digo yo, siempre uno empieza a rezar el rosario y se acuerda de las mejores ideas. Pero bueno, nos pasa, a veces, bueno, es una, una culpa, a veces empezaba la misa y de repente, viste, San Luis, la campana tiene que ser. No es el momento, no es el momento de pensar en, en la campana en el hormigón, pero pasa, y eso es el demonio, está ahí, y más sutil, porque son cosas buenas, más cuando son cosas al apostolado, pero no, el momento de Dios es para Dios, y acuérdense, importa un pepino, hagan ¿no? ese esfuerzo, busquen una palabra similar, que no sea burda, no me importa, ¿sí? va a tener muchísimo mérito para Dios, y esa oración muchas veces tiene, lo repito, incluso más mérito que una oración, decimos más sensible o con un consuelo, como digo, sí, más así, sensible, y porque justamente nos exige muchísimo más esfuerzo, ¿no? Porque no hay una atracción, decimos, más natural. Entonces Dios nos va a premiar más, ¿sí? Bien, todas estas cosas entonces eh, nos hace bien, bueno, y nos hace acrecentar los méritos, por supuesto. Cuanto más probados, más méritos vamos a tener para la vida eterna. Y no solamente eso, sino también que nos da experiencia para nosotros mismos y para los demás. Por supuesto, como sacerdote es importantísimo. ¿Sí? Como dice también el libro de la sabiduría, ¿no? ¿qué puede saber el que no fue probado? Es así. Lo mismo para ustedes, ¿no? cada uno en su estado de vida y en su edad, por supuesto, una persona que le ha pasado mucha agua bajo el puente, como uno dice, va a tener experiencia para aconsejar bien, ¿no? A un hijo, a un nieto, a un amigo, ¿sí? Entonces nos sirve muchas veces, ¿no? La tentación para uno decir, bueno, esto lo he pasado, puedo aconsejar bien, ¿no? Para mí mismo, porque ya me pasó, si ya me conozco, bueno, dos veces no voy a caer lo mismo. Y claro, ¿no? Pero bueno. Do, en principio uno ya aprendió, y no solamente para uno, sino también para dar buenos consejos ¿sí? a los demás. Bien, seguimos entonces con nuestra pequeña charla. Cuarto punto, ¿sí? Bien, hablamos entonces de la naturaleza de la tentación, las distintas causas de la tentación, las ventajas de las tentaciones. Vamos ahora a ver entonces los medios. Los medios o las estrategias, ¿sí? para combatir, ¿sí? para ir en contra ¿sí? de la tentación, porque si no, bueno, lo escribimos todo y después ya está, y después que caemos, no, hay que realmente combatirlas, ¿sí? hay que estar en guardia, ¿sí? dice el padre José María, y yo también, hay que estar en guardia, dice, interesante, dice, es como una analogía ¿no? con el ejército que está por entrar ¿no? en, un, en un combate, en una guerra, ¿no? tiene que estar en guardia contra toda sorpresa enemiga, ¿sí? porque en cualquier momento pueden atacar ¿no? los enemigos. Tiene que estar en contacto constante con los aliados. Si estoy solo, si me aíslo, por más que esté atento y todo, bueno, si me atacan por todos lados, no tengo a quién recurrir, ¿no? ¿Quién me va a auxiliar? Y finalmente, tengo que resistir si me atacan. ¿no? Entonces, estar atento, tener contacto y si me atacan, resistir. ¿Cómo voy a resistir? Con la ofensiva con la defensiva, o tal vez, lo mejor es una hábil retirada, ¿sí? Vamos a ver justamente qué conviene en cada caso, vamos a ver que 
la prudencia y de los distintos tipos de tentaciones nos van a decir o lo primero, o lo segundo, o lo tercero, y esa tercera opción, tres posibilidades. Bien, entonces, podemos resumir los medios en tres. Lo dice nuestro Señor también en su Evangelio. Velar. Orar. Resistir. ¿Sí? Con ese, esa analogía, ese paralelismo con la guerra, ¿no? con el ejército que está en batalla. El primero entonces, medio o estrategia contra la tentación, va a ser la vigilancia. ¿A qué nos referimos con estar vigilantes? En el momento que no puedo, tengo que dormir, tengo que hacer las cosas, no puedo estar todo el día y cuidado con el escrúpulo, ¿no? porque uno después está esa vigilancia extrema, y, ¿viste? me hablan y está pecado, me ven pecado, bueno, bueno, evidentemente tenemos todo trastornado. No, no es el tipo de vigilancia. Sí estar atento a los enemigos de dentro y de fuera. Dice, sin dejar de hacer lo que uno tiene que hacer. Y es muy difícil, porque lo decimos en teoría, pero o terminamos medio locos, como digo, que no se puede, es, es inviable. Una persona que pretende estar todo el día como obsesionado, ve pecado en todo, termina siendo un defecto, ¿no? Por exceso. Y después está el gran problema, el otro exceso, decir, bueno, listo, hago mis cosas y me olvido, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Terminamos, ¿no? En la rutina, en la rutina y terminamos descuidando, ¿no? no estando atentos y vigilantes a la posibilidad de que el demonio, la carne o el mundo nos terminen atacando, perjudicando. ¿Cómo estar vigilantes? Un poco para dar un consejo así práctico, para resumirlo, el examen de conciencia, que con la mano en el corazón, ¿quién de nosotros hace el examen de conciencia diario? Ojalá que no levante la mano, que va buenísimo, hay que hacerlo, sé que la mayoría no. Ahora hay que hacerlo, realmente porque uno dice, bueno padre, eh, si yo no me, no me examino, realmente no hago un poco un recuento de cómo fue mi día, mis defectos, mis miserias, donde realmente estoy más débil, y bueno, nunca voy a saber un poquito dónde emparchar, ¿no? dónde un poquito eh, arreglar o desde esta fortaleza que es mi alma, este castillo interior, ¿no? que decíamos la otra vez como Santa Teresa hablaba, bueno, tengo que realmente fortificarlo y si tengo lugares así débiles, bueno, tengo que constantemente estar atento y protegerme. Entonces hay que realmente hacer ese examen de conciencia, por supuesto lo dijimos, los retiros anuales, recontra recomendados porque nos ayuda muchísimo, es tan intenso el retiro que realmente nos tiene que durar por muchos meses. Y sobre todo el recogimiento, realmente el recogimiento que es, volvemos a lo mismo, la vía de oración. La oración, si uno no reza, si uno está en contacto con Dios, y el demonio, el mundo de la carne va a entrar por muchísimas partes. Vamos a ser aguas, ¿no? Por muchísimos lados. Por eso, segundo punto, ¿sí? Va a ser la oración. Orar. Velar y orar. ¿Sí? Oración la podemos resumir o definir en este caso como el apoyarse constantemente en Dios, en ese aliado divino. Y sabemos que la oración es absolutamente necesaria, porque el que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. El que busca, encuentra. Si yo pido la gracia, Dios no me la va a negar, sobre todo para estas cosas. Yo estoy tentado, estoy probado, Dios dame la gracia para resistir, no, no te la voy a dar. Por supuesto que la va a dar, ¿sí? Para ser muchachos no la pedimos, entonces si la pido, hay que exigirla. Pero es interesante, hay que exigirla, pero uno dice, bueno, padre, Dios, sí, exíjanla, hay que exigirla porque Dios quiere que la exijamos. Es decir, eh, realmente Él está esperando, ¿se acuerdan lo que dijimos en la calle Milagrosa? Es la Virgen que tiene las gracias las quiere dar al mundo y el mundo no las pide hay que pedir, pedir esa ayuda y recordemos a San Pablo, de vuelta a San Pablo a los romanos, si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? realmente por más que la tentación sea fuerte difícil, larga insufrible, si Dios está sosteniendo, la vamos a vencer tarde o temprano la vamos a vencer oración, y acá bueno esto más para el seminario, pero creo que también lo podemos aplicar a nosotros, ¿cómo realmente se me va a hacer natural ese pedir a Dios constantemente en la oración y lo vamos a asimilar naturalmente, se nos va a hacer familiar este, decimos, este medio, esta estrategia para combatir la tentación, rezar con la oración mental. Y uno dice, bueno, para la meditación, pero los puras en meditación, las monjas en meditación, la tercera orden de tenerse en meditación. ¿no? Pero realmente es lo que tenemos que hacer nosotros, oración mental en un sentido amplio, es decir, tener realmente un tiempo que no sea solamente nuestro rosario, que por supuesto es un montón ya rezarlo diariamente, pero tener un momento realmente de espíritu de unión personal con Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando uno medita, que puede ser una lectura meditada, ¿no? un pasaje del, del Evangelio, la vida de un santo que nos atraiga, eh, la imitación de Cristo, tantas cosas que uno puede decir, bueno, me pongo en mi día 10 minutos, 
Nadie tiene 10 minutos. Sí, tienen 10 minutos. Hay 10 minutos. Entonces, el prometo que sacamos el teléfono, lo hacemos crack, lo partimos 10 minutos y en vez de subir las 10 fotos que estamos subiendo en el estado de Instagram y qué sé yo, rezamos ¿sí? 10 minutos algo de estos pasajes y decimos, bueno, hago un paréntesis y me nutro realmente de Dios. ¿Qué pasa? Ese espíritu de fe, de oración, me va a hacer tan natural cuando vengo a la tentación de, bueno, si yo estoy cerca de Dios constantemente, bueno, pido a Dios. ¿Y cómo voy a pedir? Con las jaculatorias, con comuniones espirituales con ofrecimiento de lo que estoy haciendo. Pero si yo no tengo ese contacto con Dios en el momento del día, no se me va a hacer natural. Entonces hay que hacer un esfuerzo para justamente que nuestra jornada tengamos esa conexión con Dios. Porque si la tenemos regularmente, se va a hacer fácil, ¿no? Esa reacción primera. Tú la tentación, Dios mío, ayúdame, pido. ¿no? Esa comida de las comunidades espirituales. Me acuerdo que lo decía el Padre, y mientras lo leía esto, decía, comunión espiritual, comunión espiritual. Esto nos va recordando el seminario. Si es tan fácil, uno dice, bueno, estás en, en tu día, no puedo ir a la iglesia, no puedo comulgar, mi mente en un segundo se traslada al sagrario, bueno, Dios, ayúdame con mi espiritual, dame fuerza para ahora. Y es así, y a veces no lo aprovechamos. Entonces, se dan cuenta que todo esto lo vamos a adquirir, a naturalizar, siempre y cuando nosotros tengamos un ambiente cercano a Dios, con vida de oración. Y también el ofrecimiento, el ofrecimiento que eso nos cuesta mucho, nos olvidamos, el ofrecimiento de las acciones del día a día. Todo lo que hacemos, el deber de Estado, a veces lo hacemos bien, bien, no hacemos nada malo, pero podríamos sacarle muchísimo más jugo, se dan cuenta, ofrecerlo, que tenga realmente mérito lo que estamos haciendo ante Dios. Y a veces un poquito se nos pasa y queda ahí, ¿no? Un poquito en el tintero y no le sacamos tanto provecho. Vigilar, orar, resistir. Y acá es interesante, la resistencia ya va a ser una lucha directa, ¿no? Contra la tentación y dijimos que van a ser tres tipos de resistencias. Resistencia ofensiva, defensiva y cerrar Javit. Cuida. No existe eso. Rajar, irse, rápido. ¿Sí? No, sí, pero, no, sí es, un, es un pan latín que toman. Bien, entonces, Fujit. ¿Sí? Irnos. Muchas veces va a ser, vamos a ver que la, lo más sano y la única posibilidad de evitar esa caída va a ser huir. ¿Sí? No, no va a quedar otra. Resistencia, entonces la ofensiva como primer punto ¿sí? de esta resistencia va a ser adelantarnos a la tentación. Y eso va a ser sobre todo para los, las, decimos, tentaciones, vicios o defectos más bien espirituales. ¿Sí? Sobre todo con el defecto dominante. Yo ya me conozco. Yo ya sé que... Soy, por ejemplo, no sé, impaciente. Yo ya sé que si viene esta persona, me genera mucha impaciencia. Yo ya sé que en este contexto voy a caer en la ira y voy a insultar y voy a enojar. O yo sé que en este conte contexto y con esta gente voy a terminar cayendo en la vanidad y a mostrar. Bueno, ¿qué hago entonces? Me adelanto. ¿sí? Entonces ya voy a tomar los medios para decir muchas veces, bueno, mejor a veces evitar pero si no puedo evitar, porque no sé, es mi familia es mi esposo no, no lo puedo evitar, sí, o mi esposa no, no, no puede ser los dos lados tengo que estar, tengo que estar ya prevenido decir, bueno, tengo que hacer un esfuerzo para si yo sé que en este contexto siempre falta la paciencia y todo, bueno, justamente rezar un rato antes, pedir ayuda y realmente hacer todo lo posible para decir bueno, si sé que va a pasar esto porque 2 más 2 es 4 si ya estoy prevenido, no me vino de golpe ¿no? la prueba, entonces ser inteligentes y bueno, Dios mío, dame la paciencia, ¿sí? y si sé qué me va a decir, me muerdo el labio, ¿sí? la lengua, voy a buscar un café, y me fui, y por ahí en la cocina les pido 10 veces, y voy. ¿se dan cuenta? Pero parece que no, pero es una resistencia real o objetiva, estoy haciendo medio algo así, payaso, me algo. pero no es real, parece caricatura, pero es así, realmente uno ve a cada caso decir, bueno, yo me adelanto, ya sé que me cuesta que en ciertas circunstancias, que ya me conozco, he caído, me conozco, sé que me va a costar, bueno, ya me adelanto, ya voy prevenido, y realmente, de esa manera, realmente uno está mucho más fortalecido. Por supuesto que después uno puede caer igual, porque somos débiles, pero ya vamos, ¿sí?, como avisados, ¿sí?, con eso. Lo digo, sobre todo con el defecto dominante, por eso es importante, repito, el examen de conciencia frecuente. Cuando yo voy descubriendo tal o tal cual falta que constantemente me hace caer, ya tengo que aprender. No, realmente sería una negligencia de nuestra parte no hacer ese examen para poder descubrir ese defecto. Y yo lo descubro, yo sé que siempre en estas circunstancias me pasa, bueno, me adelanto, o la evito o la trato de encarar para que no sea una piedra de tropiezo. El segundo punto de, 
decimos resistencia, la otra manera que puede ser, va a ser la defensiva. ¿sí? Realmente estar preparado para rechazar. ¿sí? ¿Cuál es la regla máxima de esto? No discutir nunca ¿sí? con, la, con la tentación. Sobre todo no en ciertas tentaciones, por ejemplo, de la pureza o tentaciones de blasfemia. No se puede empezar a dialogar. ¿no? Es lo que pasó a la familia, sabemos, me toca el simo, ahí va, ¿no? Empezó a hablar, tenía que haber dicho, será acá, cortarle la cabeza a la serpiente, viste, ya está. Y no, empezó a dialogar. Y cuando empezó a dialogar, ya está, está perdido, ¿sí? Es el ayer de contra, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que esto no, no está bien, bueno, de golpe, ¿no? Tengo que enfrentar eso y tengo que recurrir a Dios y hacer lo contrario. No solamente con tentaciones feas, ¿no? la pereza, por ejemplo, ¿no? Esto voy a levantar, bueno, ¿no? Me levanto, ya está. E incluso por ahí, ¿sabes qué? Me levanto cinco minutos antes. ¿Viste? Toma. ¿Viste? Para, como diciendo. Sí, sí. Y eso se acuerda muchas veces, ¿no? Como dice San, San Francisco, el amigo Asno, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? O bien tentación fea, ¿sabes qué? Sala, no tengo un pellizcón, ¿sabes? Como se calma todo, ¿vale? Son cosas reales que uno hay que hacer para mantener realmente la naturaleza herida en su lugar, ¿no? Si uno nunca hace ningún tipo de mortificación ni nada, evidentemente gana terreno y cómo va después para volver para atrás. Yo lo comparo siempre con un, con un jardín, ¿no? Que de repente, si lo dejé dos meses sin cortar el pasto, tengo una maleza. En Buenos Aires, por lo menos, te crece el yuyo, la cosa. Pero en cambio se llama todos los días, ¿no? Le pasamos, ¿viste? El, en la maquinita de cortar el pasto y ahí se hace más fácil, ¿no? De por otro hay que desmalezar todo y la verdad es que los cardos nos pinchan, ¿sí? Entonces, realmente, cuando uno lo hace constante, ayuda mucho, ¿sí? Recurrir a Dios, por supuesto. Lo primero, ¿no? Eh, rezar. Pero vamos a ver que depende, hay ciertas, eh, vamos a ver, bueno, rezar siempre hay que rezar, pero hay ciertas tentaciones que ni siquiera hay que, nada, es la huida, va a ser el tercer punto. Interesante que si la tentación persiste, ¿no? Un tipo de tentaciones como esta, ¿no? Por ahí, como le digo, de una impaciencia muy grave o de una tranquilidad del alma, hay que abrirse, ¿no? Con el confesor y decirme, padre, me pasa esto, hace 10 días que estoy con esto, recé, y alguien le contra, dice todo, me pellizqué, me, me, me levanté 5 minutos antes, todo y no se va. Bueno. ¿Qué va a decir justamente? Lo dice el padre Yaminat, que es un beato, sí, es beato el padre Yaminat, francés, muy espiritual, muy bueno. Él va a decir, una tentación descubierta, es decir, contada ¿no? al confesor, es casi siempre una tentación vencida, pero una tentación oculta produce pronto o tarde un inmenso incendio. ¿No? Por supuesto depende de qué tipo de tentación, pero cosas que sabemos, que esto me haría bien hablarlo, sacarlo, un poquito que, y sobre todo con un director espiritual, un sacerdote que tiene la gracia de todo para ayudarme, realmente uno saca en una mochila inmensa, pero ahí guardada, tarde o temprano, por ahí algo que se pudo haber apagado fácilmente, puede hacer un, un gran daño. ¿sí? Y el tercer punto sí es la huida, la huida, cerra Javi, como dijimos, no, es fugir, irse, sobre todo tentaciones contra la castidad y contra la blasfemia. Padre, me dio una tentación horrible con los santos. No hay que dialogar con eso, no hay que ni pensar, pero bueno, no me acuerdo, no, 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 ni, ni piense, tenés una tela de araña que me va a enrojar más. Tengo que, sí, escapar, lo dice también San Ignacio en sus retiros, escapar, hacer diversión, en sentido, ¿no? diversión, diversión, distracción, a eso se refiere, no, no hace falta ir a una fiesta, no, <coughs> diversión me refiero a quitar, sí, la atención, la cabeza, bueno, una tentación de este tipo, bueno, ¿qué toca hacer? Voy a hacer deporte, me calmo, me, me calmo, no sé, voy a cocinar, voy a caminar, voy a hablar con otra persona y justamente uno lucha, ¿no? Sale de ese, decimos, esa situación que fácilmente María cae, ¿no? Hay que huir, hay que huir. Y bueno, por supuesto, siempre con mirada de fe, pedir también a la Virgen y a, y a María, a ser Nuestra Señora y a Jesús, perdón, y sobre todo con una mirada serena, que ese gran problema. Este tipo de tentaciones, naturalmente, que nos genera, por supuesto, que no las rechaza, por favor, genera tranquilidad generamos cosas feas como dice uno, y además después viene todo ¿no? pero no sé si consentí, si no consentí, si lo busqué, no lo busqué si... entonces guardar la calma ¿sí? buscar realmente la ayuda en Jesús y en su madre y realmente como decía Santa Teresita ¿no? cualquier falta, ¿no? si caí por debilidad la mirada de nuestro Señor es la mejor reparación ¿no? hacer un realmente un mea culpa interno listo y seguir por supuesto que si una falta grave confesarse pronto ¿no? pero no entrar en esa eh, en esa dialéctica ¿no? con la tentación del demonio porque nos va realmente a inquietar eh, muchísimo y a veces a pasar eso acuérdense que muchas veces el alma ¿no? como en la famosa montaña ¿no? que está la tormenta bueno pero por ahí está la tormenta terrible nevando granizo sonda todo ¿no? en el pedemonte y por ahí arriba en el plata está cristalino y ahí es donde tiene que estar la voluntad 
y Dios la va a preguntar realmente si la voluntad se dio o no en la voluntad, más allá de que la parte más baja, no instintiva del hombre esté convulsionada, mientras la cima, la voluntad, esté tranquila, estamos tranquilos, ¿sí? Importante. Cualidades de la resistencia, pronta, enérgica, lo sabemos, rápida, no hay que jugar, no hay que jugar con fuego, no se puede entrar en diálogo con estas cosas. Perseverante, sin desanimarse, ¿no? Y repetimos lo que dijimos, Dios da la gracia, si es una tentación larga, va a dar la gracia para sostenerla, siempre y cuando pidamos, ¿no? La ayuda. Conductas ante la tentación, si vencimos, bendito sea Dios, agradecer, eso realmente eh, hay que agradecer. Eso uno dice, bueno, Dios me ayudó, no caí, fui fuerte, bueno, agradecer, porque eso nos olvidamos, ¿no? Pedimos, pedimos, ah, listo, bueno, no caí, sigo como si nada. Agradecer, ¿no? Porque pedimos muchas veces por la acción de gracias, muchas veces nos falta, ¿sí? Si hemos sucumbido, rápido con penitencia, ¿no? Hacer una pequeña penitencia, confesarnos, si llega a ser algo grave, Dios quiera que nunca. Pronto entonces levantarnos sin quedarnos en el desánimo y la tristeza. Recuerden al cura de Ars que decía, ¿no? La humildad, ¿sí? Que genera desánimo, ¿no? Cuando uno dice, ay, pequé, soy miserable y me genera desánimo. Ese tipo de humildad es falsa humildad. Es más bien amor herido, amor propio herido. ¿no? Y no pasa mucho, que no es tanto porque pequé, sino porque, pucha, siempre lo mismo y que pensé que estaba mejor. Y... En realidad es el amor propio, porque realmente si uno es realmente humilde y reconoce su miseria, bueno, justamente, no se desanime, dice, bueno, Dios, esto es lo que soy, porquería, encargate del paquete. Pero cuando uno se pone así desánimo, desanimado, y fácilmente es el amor propio, no es tan pura la intención, ¿sí? Y por supuesto, bueno, si hay dudas, ¿no? Hablarla sin confesión, ¿sí? Como uno lo tiene, en duda, no inventemos pecado, eso, eso pasa, bueno, por las dudas, eh, robé. <risa> No, 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 eso, no, no inventemos pecados. Si última, mire, para, tengo una duda, sí. Pero digo, y por dudas también le digo eso porque seguro que lo hice, no me acuerdo, pero lo debo haber hecho. Pasa. ¿Viste? Eso puede estar de mal hecho que examen de conciencia. Claro, examen de conciencia. No invente pecados. ¿Viste? Bueno, porque no sé, me están. Me están no, no, mejor que tenga menos. Y si, si sea pocas cosas, bendito sea Dios, pero no inventemos. Y si no me acuerdo, se lo dice, evidentemente el examen de conciencia está medio mal hecho. Porque ahí por las dudas lo pongo porque eso suelo hacer. No, bueno. Examínese bien y confesamos pecados reales. Y si es dudoso, se confiesa dudoso. Y el padre me dirá: Eso no es pecado, eso no es grave. Y nos saca de esa duda. ¿Sí? Se ríen, pero no escuchan de todo. ¿Sí? Bien, vamos más rápido porque el charlón charlando se me va, se me va a la hora. Vamos a terminar entonces la charlita con el quinto punto. ¿sí? El famoso, dijimos, discernimiento ¿sí? de espíritus. Que recuerden todo lo que ha hecho algún retiro de San Ignacio, los que no lo hicieron. Los invito enérgicamente, enérgicamente a que lo hagan, ¿sí? porque la verdad que vale la pena ¿sí? hacer el discernimiento, sobre todo este punto, ¿no? que está muy bien desarrollado en los ejercicios ignacianos y nos sirve muchísimo. Acá lo que voy a hacer es un resumen muy resumido ¿sí? de lo que uno podría ver en el retiro. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? ¿Sí? ¿A qué me refiero con espíritu? ¿Sí? En este caso. Me refiero a la emoción interior, ese, como esa, ese movimiento interior del alma por la cual nuestra misma alma es incitada a hacer u omitir una acción. Y no solamente ese movimiento, sino el principio que lo mueve. ¿sí? Entonces, el discernimiento de espíritu será justamente distinguir, discernir, darme cuenta si esta emoción, este movimiento del alma para hacer o dejar hacer una cosa es buena o mala y quién es el que me mueve a hacer eso. ¿Sí? Son tres tipos de discernimiento de espíritu. Se me cayó el coso y no escribí nada. <risa> discernimiento. Así que eso, eso yo lo pongo con ese. Sí, sí soy el Perdón, ¿eh? Esto es clase ¿no? de lengua. Discernimiento. Bien. Discernimiento de espíritus. Entonces, pueden ser tres. Puede ser divino. Puede ser diabólico o puede ser simplemente humano vamos a ver que estos dos en definitiva los resumimos juntos porque vimos que el demonio y la carne tienen el mismo fin ¿sí? entonces a veces no hace falta que venga el demonio a incitarme la misma naturaleza me va a tirar hacia el pecado y el demonio va a aprovechar por lo tanto en definitiva lo que hay que distinguir una cosa que puedo hacer o no puedo hacer que me viene al alma ¿es de Dios o no es de Dios? ¿es bueno o es malo? lo que me está pidiendo. El tema es que a veces son cosas buenas, pero justamente conviene esto o lo otro. Ahí es más difícil, ¿no? Cuando yo quiero hacer una cosa buena, una acción buena, las dos opciones son buenas, pero es buena en este caso concreto. 
en esta circunstancia concreta es eh, más difícil, ¿no? Porque cuando es un pecado es más evidente. Bueno, el pecado es pecado, no vuelta a quedar. El tema es cuando se pone más fino el tema. Bien, espíritu entonces divino o espíritu angélico, espíritu diabólico, también con el espíritu mundano, también lo podemos decir así, o el espíritu humano o el espíritu carnal. ¿Cuáles son las señales, sí? Para distinguir y darnos cuenta de que es el espíritu de Dios. ¿Por qué decimos angélico? Porque generalmente siempre pasa a través de los ángeles. Acuérdense que las inspiraciones divinas, Dios no toca directamente al alma muchas veces, ¿no? Usa causas segundas, instrumentos. En el caso nuestro, generalmente es siempre por intervención angélica, ¿sí? Por eso decimos espíritu angélico divino. ¿Cómo de cuenta que esta emoción, de repente este movimiento del alma, es de Dios o de un ángel? Vamos a ver que va a comunicar luz y verdad, me va a clarificar, ¿no? Yo tengo una duda, un momento difícil, de repente me llega una inspiración que dice, ah, pero es tan claro, y hace dos minutos no lo veía, ¿no? Y me parece tan ahora evidente, ¿no? Tan diáfano. Evidentemente el demonio no es, el demonio justamente trata de embarrar, ¿no? De, de ocultar. Nos da también alegría, paz y confianza, incluso en las mayores pruebas. Ha pasado tantas veces, uno dice, está todo mal, pero bueno, estoy tranquilo, como que estoy triste, pero estoy en paz. Es de Dios, no hay forma, porque el demonio no puede generar esas cosas en el alma. Y eso pasa. Entonces nos tiene que dar tranquilidad de que esa emoción, ese, ese movimiento es de Dios. Pensamientos humildes, ¿no? que realmente nos ayudan ¿no? a ser humildes, a recogernos. ¿no? Y eso es de Dios, ¿no? Muchas veces no hace nada y de repente todo eso nos empieza a sentir en el alma y dice, bueno, evidentemente Dios me está ayudando, me está consolando con eso. Eh, lo hace de manera sencilla, sincera, ¿verdad? Te verás, buscamos la negación de nosotros mismos, nos desprendemos de las cosas creadas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué importa? ¿no? Todo lo demás. Y dice, bueno, pero si estaba hablando una persona hace cinco minutos, estaba la, enojado, ¿no? Y ahora, no, eso está, no me importa, hay cosas más importantes. Y uno dice, bueno, evidentemente es Dios que me está dando esa luz para verlo. Porque no lo decimos de la boca para afuera. Importante también, se insinúa, y eso lo vemos mucho con San Ignacio, de manera suave en el alma. ¿sí? Siempre compara ¿no? como la esponja ¿no? que cae la gota ¿no? y la va absorbiendo suavemente. ¿no? Justamente las inspiraciones del buen espíritu de Dios o el espíritu angélico viene siempre de manera suave. Son inspiraciones que no nos turban. No es que de repente... No, no es San Pablo que se cayó, son excepciones. Realmente la gracia viene de manera suave y uno la reconoce por eso. ¿Sí? Y el punto creo, más importante para reconocerlo es cuando viene una consolación que no tiene causa procedente. Precedente, perdón. Que de la nada. Así como dijimos, como el demonio mete una tentación fea de la nada sin que tenga nada que lo haya podido generar, lo mismo la consolación del alma. Estamos así, realmente no hay consuelo y de repente Dios lo da. Y dice, bueno, pero no pasó nada, estaba solo, no hablé con nadie. No. Y Dios se encargó ¿no? de dar ese consuelo que muchas veces consuela tantísimo más que cualquier consuelo humano. ¿no? Es, realmente esos son, otros, son los puntos para darnos cuenta que es el Espíritu de Dios. Mientras que el Espíritu demoníaco, diabólico, sí, o del mundo, es totalmente opuesto, diametralmente opuesto. ¿Qué va a hacer entonces esa emoción? Va a dejar el alma en tinieblas y en oscuridad, angustia. ¿no? Justamente cuando viene este, una emoción del alma que no sé qué hacer y me intranquiliza y me deja en oscuridad, me deja angustiado, realmente uno dice, porque uno puede realmente no saber qué hacer, pero en paz. Cuando todo esto me genera intranquilidad, de Dios no viene. Me genera tristeza, turbación, desconfianza. No, no se va a poder hacer, no sé, no sé qué hacer. Desaliento, ¿para qué? Todo lo que recé, ¿para qué? Pedí, pidiendo. De Dios no viene, no hay vuelta a quedar, eso no es, no es de Dios. Pensamientos de orgullo y vanidad, ¿no? De repente hacemos algo bien, de repente... Qué bien que esté en nuestra charla. No me pasa, no solo. No, justo, eh, si no, se, no, no, no fue el caso, pero puede pasar, ¿no? Como nos decía el padre, el padre para mí, nos decía, el, cuidado, nos decía los seminaristas, ¿no? Le encanta la locura, no te mira el sermón, qué lindo su sermón, padre, gracias. No, y puede pasar, puede pasar. Así que no, no digan, yo cuando me dicen, digo, a una otra vez, una que está por acá, le dije, váyase, no me diga más el sermón, me tiene cansado. A ver, gracias a Dios, pero eso pasa, nos pasa todo en eso, ¿no? Realmente uno fácilmente, todo ese pensamiento de Dios no viene, porque uno realmente, si viene el Espíritu dice, bueno, bendito sea Dios, lo que uno tiene que decir, que uno puede hacer una charla buena, una confesión buena, un ministerio bueno y dar la gracia a las almas, bendito sea Dios. El padre fulano que se vaya a su casa, no me importa, ¿no? Uno es un instrumento. Pero todo eso nos pasa, a todos nos pasa, ¿no? Cuando hacemos algo bien, ¿no? Sí. Sí. Pero si uno dice, qué buen sermón, padre, gracias. No, estoy diciendo, eh, no, estoy, no es porque, para, no solo para agradecer, sino porque 
para que sepan que, que hace muy bien sí, que la persona supuesto. lo necesitaba lo esto a paréntesis por supuesto que pueden decir pero digo que fácilmente esas cosas ¿no? cuando uno sale esa, y un sacerdote normal y bueno va a decir qué bien que le sirvió por supuesto pero me río este porque pasa justo acá decía el imperio orgullo y vanidad y a todos nos pasa incluso en cuestiones recontra espirituales como puede ser algo bueno incluso una obra de caridad ¿no? uno que hace bien si no corregimos bien fácilmente nuestra naturaleza, como dice el Salmo, no Salmo 103, no nobis, no miren, no nobis, no a nosotros, sino aquí la gloria. Fácilmente uno se adjudica la gloria. Sí, sí va por ahí, por supuesto, bueno, sí. Si no parece padre, ¿eh? <risa> el ogro, ¿viste? No, pero quédense tranquilos, es lo que sí, lo digo eso, que nos pasa muchísimo cuando hacemos algo bueno, incluso algo bueno para Dios, algo virtuoso, si no corregimos rápidamente, ¿qué hace la naturaleza? nos termina adjudicando a nosotros, si el demonio nos conoce bien y cada uno en nuestro estado aprovecha ¿no? y mete el dedo en la llaga entonces hay que estar bien atentos, vigilantes para evitar eso ¿sí? ¿qué otra señal del espíritu diabólico? cuando realmente uno tiene una reacción desobediente, hipócrita, doble ¿no? cuando termino haciendo algo pero sé que lo hago de manera falsa ¿no? justamente para cuando no es sincera, todo eso no es de Dios ¿no? esa falta de transparencia o a fines torcidos, no con fines malos pero por caprichos ¿No? Cuando esté haciendo algo, digo, ¿por qué le pongo tantas ganas a esto? ¿Por algo bueno? ¿O porque me conviene a mí? ¿O por vanidad? ¿O por capricho? Y a veces pasa. Que lo empieza a escarbar y la pureza de intención no es tan pura. No, no estoy hablando de cosas feas, sino de cuestiones de egoísmo. ¿no? Constantemente lo hago por mí. ¿sí? Constantemente, ¿qué va a hacer el espíritu del diablo? Horror a la mortificación y a la negación. Realmente todo lo que me hablen de mortificarme y demás, rechazo visceral. ¿no? Por favor, eso me llama. Es triste, ¿no? Hablar de eso, eso realmente no, lo rechazamos. Todo eso, por supuesto, que no viene de Dios. Y interesante también que va a venir con violencia, ¿no? Va a venir como de golpe, de repente, así emociones que, bueno, me deja como un poco desestabilizado, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Dios no viene, Dios viene suavemente. Cuidado, ¿sí? Con la desolación espiritual, que es el gran punto. Cuando uno está desolado espiritualmente, ¿qué significa? Cuando no tengo ningún consuelo, ¿sí? Eh, realmente espiritual, sensible, cuando realmente cuesta la oración, cuando hay aridez, cuando realmente se suman muchas pruebas juntas, uno realmente notablemente está mucho más desanimado, más desolado, y si parece que Dios realmente no me está escuchando nada. Entonces, cuidado con que, con hacer cualquier tipo de cambio a veces San Ignacio, ¿no? Si yo en esos momentos, como no estoy realmente centrado, pues estoy muy afectado ¿no? en ese momento espiritual, no tengo que tomar decisiones importantes, porque no estoy, decimos, mis cabales bien del alma para poder tomar decisiones importantes y eso pasa ¿sí? eso pasa y muchas veces el demonio se va en esos momentos a disfrazar de ángel de luz como dice San Ignacio ¿no? y nos va a presentar algo que parece bueno pero como yo no estoy en un momento para ver eso con claridad mejor entonces no tomar ninguna decisión importante ¿sí? y el tercer punto es el espíritu del mundo ¿sí? que va a ir de la mano ¿sí? con el espíritu entonces del demonio que va constantemente a que a o sea, qué a la comodidad ¿Sí? A veces ni siquiera hay cosas malas, pero la ley de menor esfuerzo, como diciendo, si me exige un mínimo de, de esfuerzo, de exigencia, no, ya está. Pero bueno, padre, de eso, que si no lo hago es pecado, no, pues ya está. Como diciendo, ya está. Como diciendo, no hago nada malo, me quedo como estoy. Y no, es una pereza espiritual. Realmente entonces evitamos la mortificación, no queremos hablar de humillación, constantemente rechazamos así, eh, instintivamente el sufrimiento. Buscamos el éxito, el aplauso, el honor, el mostrarnos, todo eso no es de Dios. ¿no? Por supuesto que siempre estamos en esa lucha, pero no hay que dejarse llevarse por ese espíritu, porque evidentemente no, no viene de Dios. ¿Y cómo el demonio va a aprovechar entonces para engañarnos, para sus estrategias, decimos su ardil del demonio, para hacernos caer? Es interesante porque va, decimos que son 10, muy rápido, va a adaptar las tentaciones a cada uno de nosotros. Según su temperamento, según su edad, según sus gustos, según su defecto dominante. No va a tentar a todos igual. A cada uno y a cada uno de nosotros de manera distinta. ¿Qué va a pedir? El secreto. ¿Sí? Justamente va a tentar con cuestiones que justamente va a tratar de que esa alma no se abra. ¿no? Ni con el confesor, ni con una persona de confianza, nada. Como que guarda, guarda, ¿viste? Vos podés. No son cosas que nosotros no van a entender. Vos sos muy capaz. ¿no? Y los poderes de nosotros no, no. Ni el cura no sabe nada. Habla todo el tiempo, mira, hace sermones. Nada, no, no. Va de, más a me, de menos a más, perdón. Justamente empezamos con algo pequeño, porque por supuesto que una tentación más burda, más gruesa, en principio la rechazaríamos si estamos fuertes. Pero cuando va gradual, se va metiendo a poquito, ¿no? Es como la gota, ¿no? Que va llenando, va llenando el vaso. Nos duerme una 
en una falsa paz del alma a veces, ¿no? Justamente que de repente digo, padre, estoy... Eso, pasa mucho. Estoy de bien. Le digo, ¿y están haciendo? No, pero bien, todo va bien este mes. Mire, todo bien, ¿viste? No hubo problema. Ah, Dios, cuidado. Este, mamá, es como que viene el envión para este, estrellarte contra la pared. Y pasa eso, cuando está todo demasiado tranquilo, te dan, no sé, busquen algo para que yo los pruebe un poco, porque algo va a ir. Cuando viene todo fantástico, viene una prueba un poco más, más dura. Cansa las almas, a veces nos cansa justamente ciertos defectos y combates que son largos, se sabe que nada cuesta tanto como al hombre como, la, al hombre como la constancia. Nos cuesta muchísimo. Por una cosa, bueno, sí, puntualmente combato eso, pero al hombre el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, me desgaste, no te decís, ¿sabes qué? Ya está. Por desgaste me termina ganando, ¿no? Entonces sabe el demonio que así funcionamos. Se sirve de otras personas, ¿no? muchas veces de gente incluso por ahí no mala, ¿no? Pero que saben que tienen atractivo a nosotros y que pueden desviarnos, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque a veces una persona incluso buena y todo nos puede servir de un obstáculo para el fin que Dios nos propone. Trata de viciar nuestras buenas obras, como digo, siempre inspira, eh, si no duele. Si el demonio sabe que lo voy a hacer, bueno, no le queda otra, que va a ser una cosa buena, bueno, tratemos de quitarle mérito de por esa intención, que por lo menos lo haga por fin torcido, que lo haga por vanidad, que lo haga eh, para mostrarse, que lo haga no por amor a Dios, y me termina vaciando, ¿no? En la obra que materialmente yo he hecho. Engaño para la apariencia de bien, y eso es bien difícil, sobre todo para los, los, los justos, los, los santos. Acuérdense, me acuerdo, el cura de Ars, ¿no? Que estamos tomando el cura de Ars. Eh, le contaba, ¿no? Que se le aparece el obispo en el cuarto, en su despacho. Y dice, bueno, estimado Juan María, y reviendo Juan María viene ahí, me dice, usted tiene que ir realmente, hemos concedido la gracia de que usted vaya a la trapa, porque hay que ir a la trapa. ¿Sí? Hay que ir a la trapa, pedía, pero evidentemente Dios no quiso, todo 50 años en la parroquia. Hay que ir a la, a la trapa para rezar y quedarse ahí y espiar sus pecados. Y entonces le dice, bueno, que bien, sí, así que ya mañana se puede ir, ¿Viste? ya tiene el permiso, lo obispo, como usted pidió siempre. Y cura de Ars, que cura de Ars, nos le dice, recemos junto a una de María, eh, como un señor, silencio, Dios te sale María, desapareció de que uno era un nauseabundo, y era el demonio, que quería sacarlo justamente de la parroquia por todo bien que hacía, y él dice, algo buenísimo, no me voy de clausura a rezar por mi vida, y algo bueno, y el demonio aprovechaba eso, hubiera quitado ¿no? al cura de Ars justamente esos años que tanto bien hizo en la parroquia. Un ejemplo así, muy llamativo, pero... A nosotros no hace falta que venga el obispo y se haga esa cosa, esa cosa más útil. Este, no, no somos, no, nos tienta de otra manera. Pero bueno, justamente, apariencia de bien, ¿no? pero en realidad es un mal. Hace ruido, eh, aterroriza las armas, ¿no? a veces viene con muchos temores, inconvenientes, cuando hay que hacer algo bueno, nos presenta de repente todos los problemas, los obstáculos para hacerlo. Y dice, ay, pero es imposible, de repente veo que voy a hacer algo bueno y de repente, ¡pah! mil objeciones. Y da el demonio, ¿no? que nos molesta. Y constantemente, ¿qué va a hacer? Insinúa el espíritu de crítica y de insumisión. Eso es muy del demonio, ¿no? Que viene, que me viene algo y ya este, y critico y digo, y eso no me gusta, y ese otro, y esa tal, y ese todo por cual, y, y todo lo que hace el otro está mal, y yo lo he hecho mejor. Eso, evidentemente, no es de Dios, es el demonio, ¿no? Ese espíritu, entonces, de insumisión y de crítica, muchas veces termina, y generalmente termina generando un malestar, ¿no? En la comunidad, sobre todo en las comunidades religiosas, pero también entre nosotros, entre las familias. Hay gente que a veces es. ¿Cómo puedo decir? Es dañina en eso, ¿no? Es que viene y tiene mal espíritu. Uno dice, bueno, viene y venís y termina todo mal, ¿viste? Criticamos y, y eso evidentemente es de Dios. No. No es de Dios. No es de Dios. Es del demonio, ¿sí? Pero no pasa. Y uno se ríe, pero todo nos pasa. En momentos que estamos de mal humor, de cuestiones, uno viene con un espíritu malo y hay que luchar con eso. Bueno, no sé. Como dice Santo Tomás, está mal mal humor, dice así, ¿eh? Una buena siesta, una ducha, bueno, ducha no tenían. ¿Un baño o una siesta? Dice la moda, lo cura todo. Bueno, si estoy cruzado, dormí un rato y mañana será otro día. Pero hay que, hay que saber que realmente cuando estamos así, cruzados con la vida, hay que realmente tomar distancia porque vamos a estar la paz. Bien, vamos terminando. Sí, la consagración espiritual, por supuesto que nos va a ayudar, nos va a hacer fácil ¿sí? la vida de oración. Realmente va a ser Dios que nos va a ayudar en momentos que estamos realmente débiles. Él nos va a dar la fuerza para poder realmente rezar de manera mucho más fácil. ¿Y qué hacer ahí? Que eso bien los puritanos, ¿no? Lo que hacían los, 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 los cátaros, o incluso los... Esta se fue en la herejía de, de la Abad de San Sion, de los... Se me fue a usted, lo de los franceses hace poquito, los que, los que no comulgaban, se me fue el nombre... Ya me, ya me, ya me, los... Bueno, 
estoy mal, es tarde, ¿sí? <risa> ya, 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 ya me hace, bueno, justamente, no es como, como que bueno, las famosas monjitas de Port Royal que están en el norte de Francia, que después destruyen el convento, que caen en esta, en esta herejía, como eh, entraban al convento, entra San Francisco de Sales y están todas puestas en el fondo de la iglesia y dejan todos los bancos libres porque no, entonces están exceso que no encuentran cerca de Dios y te no comulgaron una vez al año porque no eran indignas de comulgar. Todas esas cosas no son de Dios. Entonces, ¿qué decían? Viene la consagración espiritual, yo no soy digno, rechacemos todo consuelo espiritual de Dios porque somos pecadores malditos. No, no pedir la consolación porque buscamos al Dios de las consolaciones, no la consolación de Dios. Pero si Dios nos quiere dar ese premio, ese gusto, aprovecharlo. ¿Y qué va a decir justamente el Padre Espiritual? Juntemos fuerzas, ¿sí? Para el futuro, ¿sí? Y justamente humillémonos y agradezcamos, si no sería realmente un rechazo ¿no? a Dios. No hay que buscarlo, pero sí aceptarlo cuando Dios lo manda. Mientras que cuando ve la desolación espiritual, realmente nos va a dejar una tristeza, ¿no? una dificultad inmensa para poder rezar. ¿Y qué hacer entonces ahí? Muchas veces ver de dónde viene esa desolación. Padre, estoy desolado. Bueno, ¿qué hizo? Y porque pequé hace un año y nunca me confesé. Y bueno, evidentemente la desolación viene por culpa de su pecado. Usted no ha hecho nada para salir de ese estado de pecado grave. ¿Me entiende? Pero por ahí puede ser una desolación que viene totalmente como prueba de Dios. ¿Y qué hago ahí entonces? Bueno, simplemente aceptar la cruz, llevar la cruz. Y realmente, bueno, tratar de, con la ayuda de Dios, ver que somos miserables y que si Él no nos da el consuelo, tan difícil se nos hace, ¿no? La vida espiritual. Y Dios muchas veces nos prueba con eso, ¿no? Como diciendo, que yo no te ayude espiritualmente, sensiblemente, seguís siendo fiel. Y ahí vamos a probar, ¿no? Los grandes, los grandes santos tuvieron eso, la famosa noche oscura del alma, ¿no? Como dice San Juan de la Cruz. Esa oscuridad total en la cual quiero a Dios únicamente por la fe oscura, pero no hay ningún tipo de consuelo, ¿no? Lo va a decir Santa, Santa Teresita cuando está por morir, ¿no? Ella dice, no, que viste, no, siento que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay Dios, no hay nada. Y veo, y veo hacia arriba y veo un muro infinito, ¿sí? De concreto que me tapa todo por la posibilidad de, de vista sobrenatural. Pero no importa, yo sé que atrás de ese muro infinito existe esta mi Dios. Punto. Rompió ¿eh? la tentación. Por supuesto que fue una tentación grave, pero ella se pudo sobreponer, se dan cuenta, ella pudo combatir, ¿no? No veo nada, no importa, creo creo a pesar de que no tengo ese consuelo sensible. Bien, lucha contra el mundo, luchemos entonces, realmente el mundo, sobre todo hoy, hoy en día hay que luchar, lo va a definir el señor Gué, que era un obispo también muy contra revolucionario, de la época del Canal Pi, sí, a fines del siglo XIX, él va a decir, todo lo que, tan distinto ¿no? a la jornada media juventud, momento, pero interesante, lo leí hoy y dije, bueno, se lo vamos a hacer escuchar al padre Guillaume, Dice, ¿qué decía un obispo como la gente en ese momento, hace 150 años? Dice, todo lo que la Iglesia hace mediante su doctrina, sus sacramentos, su culto y sus instituciones en orden a la santificación y salvación de las almas, el mundo lo hace por sus máximas, por sus escándalos, por sus persecuciones y sus burlas, en orden a la seducción y perdición de las almas. Una palabra lo resume todo. El mundo es Satanás humanizado para perdernos. Es el gran recurso que Satanás tiene, es su arsenal, su ejército, su medio por excelencia para todas sus victorias. Eso es el mundo. Él le presta los ojos para mirar, los labios para hablar y sonreír, las manos para trabajar, escribir y acariciar. Él pone al demonio en medio de nosotros, lo sienta en nuestros hogares y le entrega a todos los que nos concierne o que puede influir sobre nuestras vidas para perdernos. Y es así. El mundo es el medio perfecto del demonio para meterse de lleno en nuestras armas, en nuestra familia, en nuestra vida, ¿sí? porque por supuesto él no va a aparecer a modo de poseso, se mete de esa manera y termina siendo él, ¿no? Pero en esa definición, el mundo es Satanás humanizado, ¿sí? Para perder, por supuesto que es bien distinto, ¿no? Al, al discurso de hoy día, ¿no? Moderno de que el mundo es fantástico, ¿sí? Lo va a decir el Señor Jesucristo, yo no soy del mundo, hay del mundo por los escándalos, no ruego por el mundo, el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no me ve ni me conoce. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí antes que a vosotros. En el mundo debéis tener tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y afirma San Juan, si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Quien pretende ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice el apóstol Santiago. No hay vuelta a quedar, ¿sí? Y esto se, se, no es el Padre Bañal, tiene un de febre, un extremista, es el Evangelio, ¿sí? Es la Sagrada Escritura, y el que no le guste, bueno, pues no sé. Que Dios lo ayude, porque la verdad que es, así es la verdad, ¿sí? en nuestra religión. No se puede hacer una religión a la carta, ¿sí? agarro lo que me gusta, un collage, ¿no? Lo que me... no, es así, y es nuestro Señor. Es la doctrina, es la Sagrada Escritura. 
¿sí? Tenemos la Santísima Virgen que pisó la cabeza del demonio y constantemente ¿sí? va a ser nuestro bastión. Ella es la que triunfa sobre el mundo. ¿sí? Y realmente como ella tuvo la gracia entre las gracias, todas las gracias para poder luchar contra el mundo, ella va a comunicar siempre esa gracia a sus fieles hijos. A todos aquellos que nos consagramos a la Virgen, ¿sí? tenemos la seguridad de que ella nos va a dar la luz para desenmascarar las astucias del mundo. ¿sí? Lo va a decir San Luis María de Montfort. Allí donde está María no se encuentra el espíritu maligno del mundo. Entonces, si está la Virgen, evidentemente el mundo no puede estar. Un hijo de María, va a también decir nuestro santo, no es un hijo del mundo. ¿sí? Y realmente el menor resto de espíritu mundano que tengamos en nuestro corazón, en nuestras costumbres, en nuestra mentalidad, es, podemos decir, un robo, ¿no? Es sacarle, es quitarle esa donación total que le hemos hecho a la Virgen, aquellos que nos hemos consagrado totalmente a ella, para darle, ¿no? Un poquito de ese, decimos, ese grano de incienso, ¿no? A, a, a los dioses, ¿no? Como la Señora nos quiere completamente. Y si nosotros cedemos algo de nuestra alma al mundo, le estamos quitando, rechazando el espacio a la Virgen para dárselo al mundo, que en definitiva el mundo, lo dijimos, es el demonio. ¿sí? Conclusión, tenemos obligación de renunciar. Y es interesante porque no es algo facultativo. ¿Qué significa facultativo? Opcional. Bueno, padre, lo tomo, lo dejo. No, hay que renunciar al mundo. Cada uno en su estado, cada uno en sus circunstancias. Pero no podemos ¿sí? realmente ser parte, transar realmente con el mundo que nos rodea. Recordemos el bautismo, que tenemos tantos bautismos en la bendición, muchísimos bautismos, que vienen. Y seguimos contestando a niños. Todos me acuerdo yo cuando generalmente hago los bautismos, digo, bueno, todos los presentes renovemos las la, la renuncias a Satanás. ¿Y qué decimos? ¿Renuncia a Satanás? Sí. ¿Y a qué más? Y a sus obras y a sus seducciones. ¿Qué es eso? El mundo. Recordemos, ¿sí? Nuestra renuncia a Satanás. No es solamente el demonio del exorcista, ¿no? Que nos hace blasfemar. Es el espíritu del mundo que nos lleva de vuelta al pecado, al rechazo de Dios. Lo dice también San Juan, si fueras del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. No soy del mundo, dice nuestro Señor. Yo los saqué del mundo, por eso el mundo los aborrece. Padre, el mundo ha aborrecido lo que tú me has dado, porque yo no soy del mundo y ellos tampoco son del mundo. Es constante ¿no? realmente este, este rechazo. Por lo tanto, hay que renunciar al mundo y no solamente de manera exterior, por supuesto que es importantísimo, ¿no? realmente con nuestras costumbres, con nuestras modas, con nuestra vida, sobre todo con una conducta interior, porque si no sería una cáscara. Si yo ando por el mundo con la falda hasta el piso y la mantilla en eterno, está bien, por supuesto que es bueno, pero no me alcanza, ¿no? caeríamos en un puritanismo, una cáscara. Dios nos pide realmente un espíritu realmente, auténticamente cristiano, espiritual, católico, que eso se trascienda, que eso justamente se demuestre después exteriormente, ¿no? Por supuesto que las dos cosas van de la mano, porque si no quedamos, bueno, prefiero eh, el piadoso eh, mundano que el, el hipócrita. No, no, hay que ser las dos, exterior y exterior. Pero sobre todo hay que mantener ¿sí? esta conducta espiritual viviendo, sobre todo manteniendo la vida de oración y sobre todo recordando y, podemos decir, renovando nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Perdón, se me hizo un poco más largo, pero varios temas, pero bueno, ya seguiremos hablando en otra charla. Así que, bueno, sobre todo eso, tener un poquito esta idea de todo lo que estamos viendo para resistir a las tentaciones y confiar siempre que la gracia, la gracia, la misma ayer, hoy y siempre, va a poder darnos siempre el auxilio necesario para combatir, porque nadie es tentado sobre sus fuerzas. Vamos a ver una vez. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santo Curadás, ruega por nosotros la bendición. Tenéis el Señor potente, y su Padre, y el Fíjate, Espíritu Santo, de llena su perdón de manera siempre. Perdón, me hice un poco más largo, si no, si no corto.